गाइस अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं स्प्रिंट एक्स राइट गाइस स्प्रिंट एक्स कर रहे हैं जिसमें कि लाइव प्रोसेस के मैं दो सेशंस कर चुका हूं और आज हमारा थर्ड सेशन है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब आप कहोगे सर ये स्प्रिंट एक्स क्या है स्प्रिंट एक्स में बेटा हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर कैसे करना चाहिए तो गाइस आप लोग रेडी हो स्टार्ट करने के लिए यस सर हम लोग रेडी हैं गाइस ये पूरा शेड्यूल है दो सेशन हो चुके हैं आज हम कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन करेंगे फिर उसके बाद हेडिट एंड एवोल्यूशन करेंगे सॉरी हाउ डू अगेन हम रिप्रोड्यूस करेंगे फिर हेरिडिट एंड एवोल्यूशन करेंगे और आर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी करेंगे कंट्रोल एंड कॉन्डिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फेवरेट इंपॉर्टेंट ये है फिर है हमारा ह्यूमन ब्रेन जो कि हमारा कहां पे है हमारा जो कि घुटनों में है <laughs> राइट गाइस यू बी स्टडिंग अबाउट आर ब्रेन है ना इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस नर्व इंपल्स कि नर्व इंपल्स कैसे ट्रैवल करता है देन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन आता ही आता है हम इग्नोर करते हैं और सबसे मोगा ये दोनों पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसपे क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है आगे चलते हैं मोटिवेशन मेकिंग मिस्टेक इज बेटर देन फेकिंग परफेक्शन गाइज जितनी मिस्टेक्स हो सके उतनी मिस्टेक्स करो ठीक है जनरली हमें बड़ा बुरा लगता है कि गलत हो गया आप तो गाइज इट्स वेरी गुड जितना हो सकता है उतना मिस्टेक करो बिकॉज यू गाइज आर किड्स यू कैन मेक मिस्टेक इमेजिन आई एम मेकिंग मिस्टेक है ना मतलब आई मेक मिस्टेक डेली बट आर यू गेटिंग माई पॉइंट इफ यू मेक मिस्टेक वेन यू आर यंग यू आर फॉर गिवन इजिली बड़े होकर मिस्टेक करोगे तो बहुत पिटाई होती है ठीक है तो गाइज मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल ट्रस्ट मी ऑन अ सीरियस नोट like making mistakes and failing is the best thing which you could do at your you know at this point of time okay to make as many mistakes as possible fail as many times as possible and guys learn keep learning cool aage chalte hain oh my god question aa gaya question kar lete hain jaldi se theek hai guys are you ready to dekho hum pata hai starting mein na mcqs aate hain kya aayenge mcqs kaise karenge mcqs ko hum batao carbohydrate protein and fat metabolism ज कंट्रोल्ड बाई हॉर्मोन सेक्रेटेड बाई द गाइस मैंने बताया ना एमसीक्यू में यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द आंसर मतलब आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू यू जस्ट हैव टू टेक इट ठीक है अनलाइक रिकॉल करना सोचने से नहीं है डू नो द डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिकोगशन रिकोगशन में आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यूर आईज बता दो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटोल इज कंट्रोल्ड बाई थाइरॉइड ग्लैंड विच प्रोड्यूस इज थाइरोक्सिन क्रियास क्या करते हैं बेटा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड वाई मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द अदर ग्लैंड ऑफ द बॉडी नॉट हाइपोथलामस हाइपोथलामस बेचारा एक्चुअली क्या करता है ये इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को कुल गाइस वेरी गुड शर्ल लेट इज डू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो थाइरोड ग्लैंड इट इज प्रेजेंट एट द नेक रीजन What is chemotropism? Give an example. Oh my God! Very good. Good question. Guys, see, there are two types of movement shown by plants. Plant हमारी तरह भागते भागते नहीं है, खेलते कूदते नहीं है. They don't fight like you people. They don't prepare for board like you people. What do they do? They just stand and do photosynthesis. ऐसे खड़े रहते हैं, photosynthesis करते रहते हैं. But they show two types of movement. What are they? Tropic movement. That is called as directional movement and nastic movement. That is called as non-directional movement. What are two types of movement shown by them? Tropic movement, directional movement, or non-directional movement. That is nastic movement. Now, tropic movement is of various type towards the stimulus or away from the stimulus. ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या होता है प्लांट्स कैन नॉट मूव तो हाउ डू दे मूव आई एम सेइंग मूवमेंट मूवमेंट सर प्लांट्स तो आई एम नॉट सीन प्लांट मूव व्हाट डू मैं मूवमेंट मूवमेंट बेटा मूवमेंट मतलब व्हाट डू दे डू ना से इमेजिन आई एम अ प्लांट सो इफ आई हैव टू शो सम मूवमेंट आई विल स्टार्ट ग्रोइंग इन दैट डायरेक्शन से यू आर स्टिमुलस इफ आई आई सी यू आई आई विल स्टार्ट ग्रोइंग इन योर डायरेक्शन इट विल बी ऑब्वियसली वेरी स्लो 
plant will start growing it will take time for me i'm a plant i will grow slowly slowly i won't grow in a day right i will grow slowly slowly in a month i will start coming towards you are you to understand i cannot move so what will i start doing i will start growing towards you or away from you imagine you are very scary so what will i do i start growing away from you towards the other direction right that is tropic movement moving towards or away from the stimulus nastic movement is non directional means it is not towards any stimulus or any direction for example you would have seen touch me not plant if you touch it it will as a droop then again it will come back if you touch it again it will droop it will come back so it is not towards any direction that is nastic movement to so guys tropic movement the stimulus can be of various types sunlight when the stimulus is sunlight i'll call it as phototropic when the stimulus is water i'll can call it as hydrotropism when water is gravity sorry water is gravity kya raha hu when stimulus is gravity what is it called as guys geotropism right and our favorite what is chemotropism movement of a plant towards or away from the chemical is called as chemotropism guys give an example the growth of pollen tube ye mera stigma style ovary yahan pe pollen grain aaya to pollen tube grows how does the pollen tube know ki isko idhar jana hai why does the pollen tube not come out because the ovules release some chemical which attracts the pollen tube towards the ovule right beta so example is very important apart from that guys we must be knowing examples of chemotropism oh ho koi baat nahi we must be knowing you know uh, examples of hydrotropism roots move towards the water so we'll say positive hydrotropism shoots move away from the water we will call negative hydrotropism shoots grow towards the sunlight i will say positive phototropism roots grow away from the sunlight i will call it as negative phototropism are you able to understand guys examples you should be knowing hai na you should root shows positive geotropism positive hydrotropism but negative phototropism tino ek hi root show kar raha hai a student was there he is asking sir how can root show positive phototropism and negative sorry positive uh, hydrotropism positive geotropism and you know negative phototropism but it is just reference ke liye agar sun ke opposite jata hai to sun ke respect mein it is going negative water ke aspect mein it is going positive roots i am talking about roots cool so guys example of everything should be there with you chemotropism i have given you example hydrotropism roots show positive shoots show negative hydrotropism geotropism roots show positive geotropism shoots show negative geotropism Similarly, phototropism shoots show positive geotropism. Da da da. Shoots show positive phototropism and roots show negative phototropism. Let's move forward. So very easy question. We have explained. We have done many things. I have explained you entire tropism. Draw a flow chart describing being reflex arc. What is reflex arc, beta? It is a path taken by the nerve impulse during a reflex action. What is reflex arc? path taken by nerve impulse during 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 a reflex action to kaise karenge beta i have told you wherever you whenever reflex arc or reflex action comes in the exam you have to have to draw this diagram block diagram guys we will do stimulus receptor then we have motor neuron theek hai then we have alle sir ye motor neuron ni yahan sensory neuron hoga right hai na beta so what will have here sensory neuron right and from the spinal cord motor neuron right beta c sensory neuron takes signal towards senses senses se signal kaha jata hai mere brain pe ya spinal cord pe jata hai motor matlab signal is coming from the brain or spinal cord towards the 
organ or the effector and what will be coming over here response what will come over here response guys effector and receptor can be the same thing my arm can be both receptor and effector receptor matlab ab maine pen pakda hua hai to ye receive kar raha hai signal ja raha hai ab main isi pen se likhunga to this will come as a effector or response cool guys give me a high five if you are able to understand and most importantly guys like the video and subscribe to our channel those both who are watching there's a red color ka button over there down there usko subscribe karo isse kya hoga isse we will know ki you love us okay we love you a lot we also want you to love us back hello beta so just show some love and yes guys you have to draw this whenever a question on reflex action comes whenever a question on reflex action comes you have to draw what is the reflex action beta sudden involuntary response to a stimulus what is reflex action sudden involuntary response to a signal cool no need to draw this complicated diagram guys if you draw the block diagram which i have shown that is good enough take it like this or the way in which i have drawn hai na you can draw that guys one more thing this is very amazing vedantu ka micro course and i want all of you to buy this if you if you are watching this video just 11 rupees kuch nahi hota 11 rupees mein and if you use this code armic it will become 5 rupees ka so do get this five course for 5 rupees guys hai na very very highly effective course i i want you to have maximum benefit of it guys trust me it is way more than that you cannot imagine the amount of work which has been put behind this course okay, let's do question number 4 guys which of the function okay which write one of the function of each medulla oblongata first of all tell me it's part of what brain it's a part of the hind brain sir what does it do it, it is basically responsible for involuntary actions like vomiting hai na beta uh vomiting salivation swallowing etc cranium protects the brain my brain my precious brain is present here here inside a box like structure called as cranium ethylene it's a plant hormone which is a growth inhibitor it helps in it helps in ripening of the fruits mention two points of difference between cerebrum and cerebellum cerebrum is a part of four brain cerebrum is a part of cerebrum <coughs> it is beta the major thinking part of the brain thinking matlab all the information sensory whatever i'm touching whatever i'm seeing whatever i'm thinking or hearing smelling it is all going to my cerebrum theek hai it is a major sensory motor and association area or thinking part of the brain hind brain balancing sorry cerebellum it is responsible for balancing hai na when i'm cycling i balance hai na when i'm walking i walk like straight hai na so that is because of cerebellum cool guys will you be able to write this Say yes, sir. Right. Do hit the like button, guys. As I said, and subscribe if you have not subscribed it yet. So I have explained to you all of these. Cerebellum is a part of hind brain. Cerebrum performs higher functions associated with the thinking and senses. Cerebellum maintains the balance. Right, beta. Draw a neat labeled diagram of a typical nerve cell. Arey, beta. Neuron ke baare mein banana hai. we have to make a neuron how do we make a neuron i have told you many time Right guys this is how we draw a neuron hai na and we can label this dendrite axon axon terminal nucleus right guys this we have done many times i'm not repeating it <sighs> reflex action is controlled by guys come on tell me 
रिफ्लेक्शन कौन कंट्रोल करता है सोचो 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 अभी तो बताया था सर ये तो स्पाइनल कॉर्ड करता है ग्रोथ हु कंट्रोल्स ग्रोथ विच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूट्रिक लैंड प्यूबर्टी इन मेल्स इज बिकॉज ऑफ वॉट गाइस यस गाइस कमॉन बताओ यस सर टेस्टिस प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी इन मेल राइडिंग अ बाइसाइकिल बताओ चलो आप ही बताओ कमॉन आई बताते ना बैलेंस के लिए वॉट वॉज फॉर बैलेंस सैरी सैरी बेलम विच हेल्प्स टू बैलेंस राइट गाइस वेरी इजी गाइस ट्रस्ट मी बोर्ड एग्जाम्स में वेरी इजी क्वेश्चन आर गोना कम इजियर देन योर प्री बोर्ड एंड इजियर देन यू कैन इवन इमेजिन ओके तो ट्रस्ट मी सो स्टे कॉन्फिडेंट स्टे पुट एंड स्टे विद अस दस यू कैन ड्रॉ दिस स्पाइनल कॉर्ड एज आई टोल्ड यू पिट्यूट्री टेस्ट इज एंड सैरी बेलम गाइस वी हैव कंप्लीटेड इट है ना एग्जैक्टली exactly. So we have completed the entire revision, है ना बेटा There's a homework for you guys. A patient is advised to take insulin injections on a regular basis. Which gland is the patient's body has been affected? Very easy question. Insulin injection आपने देखा होगा ना बहुत लोगों को diabetes हो जाती है, they are supposed to take insulin injections. So which organ is you know affected in them? Right guys, you will tell us. Okay, tell me in that comment box ki what is the answer for this question. Right guys, so today we have done control and coordination guys, and before that we had done like process. Next week is gonna be how how do organisms reproduce? Do tune in guys, do watch them all. And guys, this amazing sub CBC tenth ka booster course in which we are gonna revise the entire tenth class maths with our favorite Nikhil sir. Okay, he's amazing teacher, है ना? तो गैस गाइस सो डू जॉइन इन इन सेशंस वी आर गोना डिस्कस 20 इयर्स का सीबीएसई एग्जाम्स मैथ्स में स्टूडेंट्स वर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज सो वी हैव कम अप विद दिस अमेजिंग अमेजिंग कोर्स 15 डेज में गाइस यू आर गोना रिवाइज ऑल योर चैप्टर्स एंड यू आर गोना यू नो सॉल्व ऑल योर डाउट्स सर विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स दिस इज स्पेशल स्ट्रेटजीज एंड हॉट्स एंड मोर इज इंक्लूडेड ओवर देयर गाइस सो डू जॉइन इन फॉर दिस सेशन यू कैन यूज द कोड गाइस NASB गाइस इन दिस कोर्स इज फॉर 99 रुपीस ओ माय गॉड so you can have a personal tutor in the last minute of the exam for 99 rupees guys do join in for this course it's a 3000 rupees course guys and 99 rupees that's amazing do join in and lastly don't forget to subscribe to the channel guys all of you who are watching who are going to give your 10th board jo bhi bachche apna 10th ka board ka exam de rahe hain do subscribe to the channel like the video share it with your friends and guys leave comments in the chat box i read them all and do let me know how did you like the session do you like the session you know did you learn from me and you can write me at amrit.rajadevedanta.com i answer all the mails which i get yeah it might take time but trust me i reply to them so you can ask me any doubts any matlab any <laughs> as in subject related doubts okay not any doubts so yeah guys keep smiling guys and keep following vedantu and keep joining you know you know you know what you need to do subscribe to the channel and i'll see you in the next class till then keep smiling and bye bye have a good day